从声音到实践。Hello， 各位朋友们，大家好，欢迎收听今天的《天天故事说说故事》。哦，原来是这么一哦，原来是这么一回事。我是从声音到实践。对我，我真的是太久没有录音了。就虽然说我们新年新的一季这样子，但是因为中间我出去出游，对不对，学姐？嗯<笑>，出国比赛，出国比赛，嘿，有一<笑>对出国比赛啊，所以有中间隔了一段时间，才跟那个就是巫婆学姐录我们这一次就是呃社区剧场啊的的那个第二个 part 这样子。那很谢谢学姐就这么支持，就等我回来这样子。好，那我们上个礼拜就是我们其实这我们上一次谈聊到就是学姐就是。呃，念了戏剧系之戏戏研所之后，然后我们就是回到新竹，嗯，然后进行社区剧场的一些工作，嗯，对，您就是成立了妇女剧团这样子，然后在那个过程就可以跟我们稍微聊一下，就是社区剧场的妇女剧团的这个这个区块吗？哦，好，好，呃，妇女剧团的话，本来是新竹市社会处妇幼课，请我帮忙为这群妇女开一门。有关女性生命故事剧场的课程、嗯，那希望透过这样一个课程，让女性有机会聚在一起，然后诉说自己的生命故事、嗯，然后一起把它演出来。那课程结束之后，大家觉得每次来到这儿都感觉很被支持，嗯，很被疗愈，所以课程结束以后，他们不想要解散，嗯，他们就自自己自发性的说，哎、欸，他们想要自己组成，把它变成一个剧团，不要散掉。嗯，所以就成他们就自己去登记立案，成立了一个叫新竹市妇女剧团。嗯，那在去年的时候， 2 0 2 2年刚好是他们成立了十周年。耶、嗯，他们很棒哎，他们就持续的一直在社区学校做一些教习剧场的演出。嗯嗯嗯，然后教习剧场的话，就是我们会一起探讨，跟观众，嗯，用戏剧的方式来。探讨一些某一些我们关心关注的议题，比如像家暴防治啊，嗯、还有、呃、性别平刻板印象、性别平等的议题。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，那呃，在这个部分，就是也可以再稍微琢磨一下，就是说，比如说像刻板印象的话，由妇女剧团来主持的话，它大概会是哪一个什么样的故事类型？嗯，我们是一起集体共创、嗯。那我们选择了那个《玫瑰少年》《叶永志事件》嗯，我们以他的故事为蓝本，嗯、然后来改编、嗯。那通常我们都会去到国中啊，或国小高年级，所以我们就把它设定成男呃主角是国中生，嗯、或者是如果是高年级，我们就会设定他是国小高年级的的年纪。嗯、呃，然后他的故事内容就是。这个男孩的名字呢？嗯、叫做父母把取名曾正强。曾正强，所以这个名字也代表了父母对男性的一种刻板印象。嗯、所以其实从取名字就可以看出，我们的社会对男性、哦，呃，就会有一种落入一种，哎，男性就是要强。但我们也带着孩子来讨论，什么叫做真正强？嗯，嗯对。然后我们。我们会用那个教习剧场比较特别的是，这个这个学生他因为遇到了很多的，呃，他是喜这个男孩是一个个性比较阴柔，然后喜欢画画画，然后做服装设计，就是可能会一些行为，就是大家所谓比较是女性比较会有的行为，嗯嗯嗯，那他也因为这样遭受到同学的取笑、霸凌，最后呢他就失踪了，嗯，所以我们的。那个剧名叫做《真正强失踪了》哦、oh. ，然后我们会从倒叙法，哎，失踪了发生什么事情，然后来演，演完后，我们就会在他最，呃，他就就是遭遇到很多的困难的时刻，我们会暂停，然后就会询问观众说，如果今天可以时光倒流，嗯、呃，周围的一些，呃，我们有安排了几个那个莫事不关己的同学们的角色、嗯，我们就问说，那其他的同学们是否？
呃，也可以做一点什么不一样的事情，嗯、那也许可以让这个最后的结局不,不让他不会感觉到这么无助而失踪、嗯嗯。然后邀请同学的意见，我们会重演。对，那其实这其实也就是交习剧场 （Theater in Education） 它的一个呃戏剧形式的一个一个方式。呃，我们称呼它叫做论坛剧场吗？呃，可以，对，可以，对。<笑>这就是所谓论坛剧场的方式，也就是说，我们在演完一个桥段之后，会邀请观众到台上，然后让他扮演剧中的角色，或者是让他变成、嗯、呃这出戏的导演。那可以告诉大家说，如果今天你是他的话，利用呃观众呃假扮假扮，利用扮演的这个同理心的概念，然后让观众变成戏中的角色，然后去揣摩，如果今天你是他的话，你会怎么做？对，会增加也是增加。呃，观众的同理心，对对对对对，所以这其实是戏剧教育里面一个蛮有趣的一环，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好哦。那除了就是妇女剧团之外，学姐好像之后还做了很多很厉害的事情，<笑>也没有很厉害。对，就是<笑>呃，是有在一些学校啊或社区，就是继续在运用这些应用剧场，嗯、有做教学剧场，也有做一人故事剧场。嗯哼，嗯。那需要解释什么是一人故事剧场？要、yeah, playback， <笑>对，大家都爱听 playback。那到底 playback 是什么？一人一故事是什么？是一个人说故事吗？还是一个人有一个故事，然后一群人说一个故事？什么？到底是什么呢？<笑>那他是一九七五年、嗯，美国有一个那个导演，他叫 Jonathan Fox， 是跟他的团员们，他们共同创造出来的一种剧场模式。嗯，那是由。呃，观众分享故事，然后台上的演员就把观众的生活上的故事就马上一起即兴把它演绎出来，嗯，然后当成一份礼物回送给他，所以他的英文叫 playback，、嗯、play 就是扮演回去，对，而且是扮演回去，所以翻译的话呢，台湾跟香港其实翻的不太一样，嗯、香港那边翻的就叫回演剧场，哦，回回去的回演。演绎的演，嗯，他就用那个意思，这样他们翻回演剧场、嗯，然后台湾是翻成一人一故事剧场，嗯，<笑>对嗯，所以有人会误会以为就是两种不一样的东西，一个人，对对对，一个人讲故事，一个人演吗？不是，不是，他其实是就是一群人，然后用一些 playback 的席式，对不对？你们称席式吗？还是称？嗯，我们通在台湾的话，我们通常称。那种叫呃演出的形式，形式，嗯，就用演出的形式。然后有哪些形式呢？学姐要不要介绍一下？好，其实这些形式啊，当初就是为了，因为是即兴，嗯，然后为了帮助团员们，呃，能够在很快的时间有默契，嗯，呃，那主持人会听完以后觉得，嗯，可能可以用哪一种形式，所以他就慢慢的区别出各种不同的形式，嗯，那不然其实在，在呃，我听那个创办人。创办的团队、嗯，他们来台湾开工作坊的时候、嗯，那位老师他有说过、嗯，一开始其实没有这么多种形式，嗯、那他们就是就是用一种所谓的自由发挥的方式，大家就呃有默契、有想法的人就就表演，然后其他人就跟随，嗯，然后非常的自由，所以他们称为自由发挥、嗯。可是因为嗯、呃，后来这种这种演出形式蛮受到全世界各地的。的人喜爱，所以各地陆陆续续都形成了，在各全世界各国都有一些这样的剧团，呃组成。而这些剧团们呢，他们自己哈，就是想出了各种各样的可以练习，让彼此更有。你看他们这些形式都只是拿来，对，然后只是他们只是拿来团练而已。嗯嗯嗯，他们一开始的发想不是为了要表演。嗯，我听老师说，他们其实一开始只是啊，我们自己内部团团练可以来试试看，嗯，然后就发展出了好几种。后来他们就想说，哎，那把它就把它拿来，就是演出的场，那个就尝试来做演出，然后也蛮受欢迎的。嗯，那通常呃，我们常用的几种形式，第一种的话是流动塑像，嗯。就是坐像，可是它是会流动的，嗨，然后每一个人都是扮演那个说故事人的心情，嗯，所以他通常拿来当做开场的暖身，哦，观众可能只要分享一下
，哎，我今天心情嗯、呃、很累，因为我今天上班从早到晚，嗯、然后可能演员就他只要讲这样一点点，然后演员们就可以开始一号、二号、三号、四号，每个人都去演绎他的不同的类。嗯，就是用不同的类，然后不同的声音跟不同的形态来展现它类的那个层次，其实有点像重唱的概念。然后，呃、然后观众就会在欣赏欣赏当中就发现说：“哦，我被舒压了。”这样子，因为好多种类，<笑>然后他们都演绎了我的类，然后顿时之间我就觉得很放松，应该会这样吧？嗯嗯嗯，会会会，观众会觉得哎，被 touch 到了，然后那种。被同理到很神奇的感觉，这是有一些观众给我们回馈、嗯。然后最常用一开场就是流动塑像、嗯，然后再来的话就会分成比较故事，如果没那么长的话，嗯、就会有有发展出几种中，我们称为中间的中，嗯、中的中形式，嗯嗯、p l a y b a c k 可能可以算短形式，因为它可能就啪啪啪啪啪，哈、哦，然后三十秒就演完了、嗯，然后再来中形式可能就在长，故事会再长一点点的。那我们通常最常用的是，呃，三段落，嗯，就是三个演员，嗯、然后依序出去，然后就是表演、嗯，可能每个人就是演绎，呃，故事中的任何角色，嗯，甚至是重要的物件，那、嗯、他就轮流出去演，演一演他就会定格，嗯，再演一演下第二号就又定格、嗯，然后演一演三号就要出来演出定格。嗯，这这个段这个形式三段落的话，原则上就是他们没有互动哦，就是把观众的故事分成三个部分，然后每一个部分就是一个小小的三三种角色，嗯嗯，对对对，甚至不同的角色，但是他在演出的过程里面不会给观众任何的结论，对不对？哦 ，playback 是不给结论的，嗯嗯、呃，像我自己个人的体悟，我觉得 playback 就很像。嗯、呃，心理智商里面常做的一种叫做呃静止的反应。嗯，呃、因为有时候我看哎心理智商的书，他说，呃呃，比如说来求助的人，他会说他的事情，嗯、然后通常他就只是帮助他澄清。嗯哼，那我觉得 play back 其实也很像，所以我们不会给建议。嗯嗯，不会批评，也不会给建议，我们就是。嗯用艺术的手法转译，然后如实的呈现出这个说故事人他的心情、他的当下的、啊、当下的状况，哎，故事的状态跟样貌，就等于帮他抒发当下的一些状况、嗯，然后算是情绪的一种发泄吧。嗯，我觉得我自己也有试着尝试去当说故事人这个角色。嗯，哎，所以我我我自己的体悟是，呃，我那。我有一段故事，可是它可能放在我脑海里。然后，当我的故事被演员们用画面、视觉的重现、嗯，好，这对我来讲会有一种拉，突然间让我自己跟我的故事拉开了一个距离。嗯，然后这个距离可以帮助我对这个事件有一个重新有一个新的看见跟想法，就重新的用重用新的眼睛，然后重新看这个世界。嗯。对事件，对，就就会有一个美感、嗯，甚至会产生新的体悟，嗯，很新的发现。就是因为有时候我们在一个情绪当下，我们都会很容易陷入里面，陷到里面去。可是有时候当我们抽离出来的时候，反而是可以比较理性的去看这个事情，然后会比较可以帮助我们解决，就是目前面对的这个难题。对对，甚至有一些很厉害的。Playback 的演员，嗯哼，呃，有时候，呃，说故事我们称为 Taylor，、嗯、Taylor 他有时候说说的是这个层面，可是其实也许 Taylor 自己内心还有一些很深的东西，嗯哼，也潜藏在潜意识的，他甚至是连他自己都还没有那么快整理好跟觉察的，嗯，那，呃，有一些 Playback 的演员，他的同理心非常的高，他可甚至可以演出，帮这个 Taylor 演出这个更深的。潜意识的东西，哇、wow ！所以这个部分对 Taylor 就会有一种嗯，叮，有一种新的看见。You touch me 这样子。嗯，那我自己最近，哦、呃，哦，对，说到这，就是，嗯、呃，因为我用这个 Playback 有训练清华大学的学生，嗯嗯他们是服务，呃，一个服务学习课程，服务学习课程是，对。
，通常很多服务学习课程，很多学生都是选择去捡垃圾。呃，收了清了，就是清洁清洁校园啦，清洁环境这样，<笑>整理环境，<笑>整理环境，对，对。那我们这门课就是用用 playback 的方式训练他们，然后他们就到社区的学校去服务，嗯哼，为大家演出这些他们心里的故事。嗯、那那上个礼拜我让这群学生。就是他请他们、哦，我去帮他们团练，然后他们也帮我、嗯，我分享了我的故事。嗯，然后我的故事是因为我过年的时候，我的猫咪突然就是在过年期间突然过世，然后好难过。对，然后我受到很大的打击。嗯，然后就觉得自己陷入了不晓得对死亡还有对无常的一种很深很深。就是情绪真的是，嗯，如果有高度的话，应该是荡到那个地面上这样子。嗯哼，然后就一直觉得久久都没有办法释怀。嗯，感觉心中就是有一个 O C 的感觉。结果，哎，就是前前个礼拜他们帮我把这个故事演绎出来。嗯，我觉得那个很温柔的感觉，有种被接住，然后被同理，然后。我回家的时候有感觉到，我那个欧车好像有被一种很温柔的那种能量跟力量，就是慢慢的、慢慢的、慢慢的，那个欧车就慢慢的化开来了。嗯，对，那我就觉得哇，好神奇的感觉。他也不是说看完马上当下砰，没有，我觉得是一种，就是你感受到当初他们当他们那天演出的东西。那个画面呢、啊，你就慢慢的吸收进来，然后是一种很温柔的力量。哇、wow. <笑>，觉得还蛮感谢他们的，好棒哦！然后他们本来，嗯、嘿，这些应该是一种正向的回馈。嗯，对对。然后这些这群清大的学生，我觉得他们很厉害。嗯，就是他们这样子的，他们算那么年轻的年纪，对，然后可以来。面对我提出这种有关死亡议题的部分，他们也承接的很好，而且用很、嗯、很温柔的方式嘛，对，很温柔。我就觉得哇，对他们，不管是演我或演猫咪，或演或对演绎死亡这件事情，嗯，他们都用了一些一些艺术的手法来协助我，让我。收到这份很棒的礼物，嗯，而且好像听说，就是徐姐带的，就是清华的这这一群学生，有一些其实虽然说他是服务学习课程，但有一些学生其实他们即便离开了，就修完了这门课，他们有一些还是会回来，愿意再服务，对不对？哦，对，很多、嗯、就是好几届下来，就有一些已经学长已经其实可以不用、嗯、不用为了这个这个学分而。对，可是他们还是觉得来到这里，每次团练的时候，他们都觉得团练完也是都彼此互相很得到支持，嗯，所以他们就是都会回来，然后也去服务，跟着也去服务演出，然后累积累积累积到一个程度的时候，嗯、他们人够多，他们就会说，他们想要自主成立一个社团，嗯，清大，嘿，然后然后那个社团做了哪些事？哦，这个社团他们就是持续，呃，一样去一些，像去一些弱势团体做表演，呃，像那个有个联电基金会，他们有成立一个，嗯、呃，针对弱势的学生成立了客服班，对，那他们就到那边那个班上为学生就是做表演，因为这些学生就让他们去练习怎么样做情绪的表达，嗯，然后同时间他们也，呃。呃，就是这些学生的，清大学生的演出，其实也是可以支持到这些弱势的学生。嗯嗯，这样这样听起来就是，呃，学姐工作就很有趣，这样，然后什么事情都很正向，对不对？你这个过程都、嗯、当中都一直这么的顺利吗、嗯嗯嗯？哦，当然没有。没，当然我们来就好像就是我号召一下大家就，就<笑>哎好哦，我们来演戏，然后每个人都很开心，好好来演哦。并没有，并没有。<笑><笑>不然，就是以上两个是唯呃唯二成功的例子。<笑><笑>那所以，嗯，这几年来遇到很多的困难跟挫折，中间一度好几度我都流哭着眼泪，说我不做了，我不做了。<笑>真的吗？就比如说，有一次我还记得，又又
一边骑着摩托车，然后一边下着雨，不知道脸上是雨还是泪，嗯、啊，就很挫折了，就一边想着说我不要做了，就哭，啊、就哭，是是因为被霸凌吗？还是被否定？哦、那这样哭是怎么了吗？是被欺负吗？遇到阿尼基吗？<笑><笑>都有哎、欸，各种各种各样奇奇怪怪的事情，嗯、像嗯。我还记得那次在雨中哭着回来是，是好像是有一个一个地方，嗯、呃，有一个单位他邀请我去开课，嗯，对。然后可是其实招生并并没有像想象中这么容易，嗯。然后上着上着是学生就啊、呃、很不稳定，然后也没有办法起色，嗯。然后他就跟我说，那个那个老板就跟我说啊，我们招生招不起来，那课就就是要停。就是要把课停定，嗯，对，然后那时候就会觉得哇，很挫折，就觉得自己可能教的不好，嗯，才才招不到人，对，就会对自我产生很多的怀疑，嗯，然后还有我觉得，嗯、呃，其实大部分哦，还有就是像在学校我会比较容易遇到的困难，就是呃，因为其实我是做戏剧教育，嗯，好。那戏剧教育的话，其实我们目标比较是，我们有一个教育的主题跟目标，对，然后我们设计一些课程内容，嗯，让学生是透过这些戏剧的扮演，对，而会对某些议题产生一些思考或同理，哦、对。但是，呃，学校他们通常听到戏剧就是想到是表演、比赛，还有最重要，哎，对我最常遇到的困难就是他们说宣传，对，那。嗯比赛的这个压力就更大了。我有一次就跟有一个学校，然后他说要比赛，我想说哦好啊。结果上到到第几堂课，我就没有被预告，无预警的被换掉，好恐怖哦！我是从学生的口中知道，学生就哭着说：“哈，老师下礼拜没有你的课了。”我说：“有啊。”嘿，然后导师也在旁边哦，然后他就不说。然后我就觉得很困惑，就跑去问教找我的教务主任，然后他才说：“嗯、哦，对啊，对啊，导师觉得他们要比赛了，那我的教法可能会没这么针对比赛，所以他们就来不及了，嗯、所以就说下礼拜他们自己上。”好恐怖、哦！<笑>是，对我就觉得啊，整个很错愕，就是就是，对啊，就是哼、嗯，就会。不过后来有观众。这种事情我自己就会有更清楚的厘清，就是，呃，以后我觉得不要接比赛的这种工作，对，就是不适合我。我其实就是慢慢来啊，然后就是在开发学生啊，我们启发，对，启发，对。但真的，他们这样比赛会来不及，就不要再互相耽误了。<笑>会耶，会耶！我之前刚，我很久之前刚出来的时候，就是都会跟学校老师说，就是我我是戏剧老师，但是我我不我不教比赛，我我我的戏剧课不是比赛用的。对啊，如果你们要比赛的话，去找别人。哎，可能会不会是因为这样子，所以就是我的戏剧教学之路其实很坎坷。啊，我以为说，所以很顺利，没有，我们在坎坷吧，我们乱接，对，人家说你知道我在干嘛？<笑>对，然后就开始做这一连串很奇怪的事情，这样，然后大家都不晓得我在做什么，可是大家还是很开心，就是看我们做的很开心。嗯，对啊。然后像我，因为我自己这是学校的部分，那我觉得在社区遇到的挑战也是很大。社我有，嗯哼，很、嗯、像我有去文化部申请一些社区剧场的课程和计划。那我就跑去找社区的里长去洽谈合作，然后他们会说好要借场地，但你们知道吗？有时候会突然去上课的时候，我正要进去上课，吓一跳，社区的长辈在里面包水饺啊，<笑>另外一批，然后我想说，啊，不是，等下是我们的课，为什么他们在包水饺？嗯，就是另外一批的人在使用这个场地，然后我跑去的时候变成是理事长，嗯哼，那有时候社区是。里长跟理事长他们会共用场地，对，然后抢场地，是有时候是抢场地，甚至有时候是可能甚至是选举，然后是敌对的哦，会哦，对，然后我就是、会有敌对，他们不是都是大家相处的很融洽，然后在那个社区里，不是，<笑>你的想象是这样哎、欸，好天真，通常<笑>、哦
理事长会一派，然后理事长一派，然后他们通常要选举、哦，然后这个时候就会有很多的爱恨情仇跟纠纷。哇哦、嗯！然后我就去跟我就说，哎、欸，刚好那时候在的是理事长，我就问他，嗯、他就大骂，他说：“你们这场你都没有先跟我讲，叭叭叭叭叭，就把我骂了，满脸都啊这样。哦”对，然后我就没场地用啊，嗯、我就只好把我的学生就带到旁边的公园去上课。哇，所以要很会灵机应变，哎、欸，对，就是你要突然间好，赶快换一个适合在户外场地的，嗯哼哼嗯，还好那天没有下雨，嗯，然后只是觉得很,很挫折，很很委屈啊，就是、嗯、就是你你们，我就觉得，哎、欸，我们都讲好场地啦，那为什么今天又换一个人跑来骂我？对，然后我可以感受到是里长跟理事长自己在吵架，那我们就会被波及。就扫掉台风，不会个丢啊啦！<笑>对对对，然后我一定要讲一个夸张的。有有一次，我在一个社区遇到某一位社区的总干事。嗯，那我我上课上到一半的时候，他突然就冲冲进来，从他办公室、嗯，不知道是不是看办公室有那个，从办公室可以看那个 monitor。嘿，是有监监视器，我不知道。嗯嗯嗯、我还在帮长辈暖身，玩剪刀石头布。嗯，就让他们先啊，剪刀石头布，嗯，然后就是这样暖身，暖、嗯、到一半，总干事从办公室冲过来，指着我的鼻子骂我：“老师，你不要教这种没有用的东西。<笑>”我是在模仿他，有用的东西，他就指着我的鼻子这样当场当众哦，然后、嗯、你不要教这种没有用的东西，我是叫你教那个长辈的家暴，你教什么剪刀石头布？然后我就傻眼，我想这是暖身呐、啊，嗯，对对对，然后对，然后我我就觉得一肚子火，可是当下我就马上说没有没有用啊，我等一下要用到啊，嗯，不是我等一下就要用，嗯，你你要你不是要教他们那个家暴的舞蹈吗？所以会会啊，我等一下就是用这个来编一个家暴舞啊，其实根本没有，<笑>就是。这不是在我的预预的教案里面，可是他当下骂我，我很不爽，我就这样回他，然后就马上想，好，那怎么把它编成舞蹈里面？好，然后我就找了一首，马上现场找了那个林美秀的，哦哦哦哦哦哦，金马波安那首，金马波安，金马波安，好，选一个很大家熟耳熟能详的音乐，我们说，好，等一下两两一组哦，一个人家暴，拿剪刀。<笑>然后，然后另外人说：“不<笑>，石头保护剪刀。<笑>”我就觉得我自己好天才，很厉害耶。<笑>然后总干事就：“哦，那<笑><笑><笑>就没话说。”你没有拉他一起来跳吗？啊<笑><笑>，我觉得社社区的故事还蛮多的，好精彩呢。<笑>对对对，然后。就是这种五花八门，然后各种跟人有关的事情，嗯、其实，呃，我就是有时候在社区上课也会上一上，哎，他们第一堂课上的很开心、嗯，然后第二堂课就没有人来了，为什么？我不知道，大家,大家私下串联好说今天不要来，要去烤肉什么之类的，<笑>很随性吗？不过，但是第一堂好像是里里长动员来的，可是大他们也都上的很开心，哈哈哈,哈，笑得很开心，然后第二堂就。可能就是剩下没有几个<笑>，那钱有照收吗？钱有照收吗？不用钱，不用钱哦。Oh. 是那个偏远社区，然后是教育部给，就是等于是他们会有一些是，就是呃，让我们去偏远社区的一种，所以不用给他们收学费的，免学费的。那我的意思是说，那学姐的经费还是照算就对了。对，是有，但学生变少，我就很挫折。哦、<笑>又来了，想说啊啊！我还记得那天，我就开始哭啊。我就是我的好朋友，刚好从台东来，好、嗯啊，嗯，然后我就跟他哭着说，我觉得我不想做了。我觉得大家其实不需要这样的课，会很挫折，真的会很挫折。你就觉得人家不要啊，你在那边一头热做什么？一头热干嘛？而且有时候是。嗯
不是费用的问题，是你教教书的那种热忱，特别是你在社区剧场的时候，有时候其实我们更希望收到的是社区对于教学者的回馈。嗯，对，因为社区剧场的，对，就哭着说我不要做了，我不要做。结果你知道我朋友说了一句什么话吗？話让我可以继续往下走。他跟我说：“他说你这个，你你这颗种子其实很珍贵、嗯，但他其实要选对泥土啊，要选择对的泥土。你要是找到对的泥土，这个种子才能开花。嗯，对，所以他他安慰了我，我想说好，所以我就是决定再再试试看。嗯哼。”也许就是之前那个社区的缘分还没有到，对，对。那、嗯、后来，所以你就到了其他的地方，呃，对，就会跟各种不同的单位合作。哇！然后有有一些社区、嗯，我我后来我后来好像有发现，社区的人他们如果只是觉得好笑好玩，他们并不会持续来啊。这是很棒的发现的，这个这个有趣很很有趣。可是因为大家不是一般都会想说啊，哥来去投个贺啊，就是大家开心就好了。对啊，我就会以为是这样。结果后来发现，社区好像能经营下去，通常都是，诶，比如说以戏剧来说，就是要有一个、嗯、最后有个小目标。譬如有些社区，他们就申请了呃什么社会处或什么的，请他们做一个家暴剧。嗯。嗯，家暴防治的戏剧，然后找我去训练他们、嗯、啊，有一个这样的小目标，然后这群学员就会认真的来上课，然后把它完成。就是反而我发现他们还蛮目标导向的。那你如果只是他们就反正要来不来随便这样，可可来可不来这样，他们就觉得无所谓。但是一旦有目标，而且这个目标是、嗯、有一个表演的目标在前面，是,是有一个意义性存在。好像就会比较愿意来。嗯，其实我也不晓得他们是为了意义还是动员的。<笑>动员的话就有，嗯，<笑>我看到比较多是，比如说社区的呃理事长总总干事，他们有一个计划了，然后要表演，嗯、然后这些就会有些基本咖来嗯。嗯，这感觉好像对社区会比较有向心力、嗯，就是凝聚力这样子，因为有一个共同目标，大家就愿意来。然后感觉为了这个社区，就是可以进行一些事情、嗯，做一些事情，这样子自己出一份力嗯。嗯，对，感觉就会比较，好像就是就是等于是一个社区凝聚力这样子。对，然后像我还有一个例子是跟竹松社大，嗯，竹松社区大学合作也，也、嗯、自己觉得还蛮成功的。另外一个一个社区剧场的案例是，嗯、呃。嗯、呃，他们想要把呃，他们这个社区有一个故事故事屋，叫香山故事馆。嗯，他们是当初呃，民国九十年土地被工厂污染了、嗯，然后他们被政府规定不能种，然后他们就在那个里长就在那块土地上，他就盖了一个这样的故事馆，希望把这个故事能够继续让更不要让别后下下一代的人。就是汲取这个教训啊，土地被污染的教训、嗯。然后社大跟他们合作以后呢，就找我培训他们社区的一些人，也就是当初有经历这些污染事件的人。他们是用演绎的方式，那大家来到故事馆，我们是用戏剧表演，让参观的人看这个戏剧，知道当初被土地被从污染到复耕的故事。嗯，所以这样也是算有一个小目标，对不对？对，变成叫做行动故事人，对他们叫做这个剧小剧团的名字叫行动故事人。行动故事人，嗯，就有人来参观了，然后他们就组在一起，然后就表演。哇、wow, ，所以他们算是常态性的吗、嗯？就是那种定目剧？嗯，应该是有人来申请，他们才演。哦、oh, ，所以其实他也是常态性的演出，只是说是要申请。对。有人申请了，他们才去演、嗯。他们没有固定说礼拜几礼拜几演，这样也蛮好的呢。嗯，但是这样在动员会需要动员吗？假如说会不会有人申请，但是比如说会有演员有 A 卡 B 卡的状况？哦，他们那时候就
为了这个比较容易激动的组成，他们那时候就做一个做法，就是这场戏就是三个演员，嗯，然后他们分了两组，嗯哼，就是 A 组的演员有有人有事呃有事没办法来的时候 ，B 组就可以演，嗯，或者轮流，然后或者是这个谁来，就是来谁的角色这样，对，哇、嗯，听起来还蛮有趣的耶。而且我觉得这真的也是可以给未来就是有兴趣从事社区剧场的朋友们的一些参考的方法，这样子。嗯，然后，然后因为这个戏我自己也有就是训练我清大的学生演，嗯，因为我把它变成一个学校的教案，嗯哼，我把它变成文化部文化体验的一个教案，嗯嗯,嗯，那我也有训练我清清华大学的学生演，嗯哼，所以有一次暑假，去年的暑假营队。嗯嗯、呃，我们就把这个故事变成一个暑假的营队、嗯，我就让清大的年轻的学生跟社区的这些阿阿阿公阿妈们一起演嗯。嗯，所以那一次暑假合作就是在这个故事馆就变成一个轻盈合作。哇哦，轻的轻，对，盈就银发族的银、嗯，他们就一起共演这个故事，嗯、对，还还蛮感人的。其实我我觉得年轻人跟老人，就是年长者、长者一起演戏，会有更多我们看不到的花火。所谓看不到的花火，就是也许我们本来会想说就，就它就是一出戏、一个演出，但事实上，因为大家都是素人演员，那再加上、嗯、呃 generation， 就是年代的隔阂，其实在一个共同目标的创作底下，会有很多跨时代的沟通。嗯嗯，对，然后会有很多跨域，比如说年轻人他就会透过这样的演出去理解老人家为什么会有这样的举止反应，或者是老人家会透过演出，因为有了演出，有了一个共同目标的剧嘛，然后会知道怎么样，就是会会会要跟年轻人做一些事情的沟通。我觉得这其实、嗯、这个议题其实还是可以延续到我们下一集可以再继续讨论，因为。呃，学姐，学姐这样让我想到，就是那时候我我我我也是念研究所的时候，在洗漱社区看到的一些情形。对，嗯嗯、好，那我们今天时间也差不多了，那我们就是谢谢，就是谢谢乌素琪学姐，谢谢学姐今天的很多经美好经验的分享，这样子美好吗？<笑><笑>就是很宝贵的经验分享，因为很少会有人愿意分享，就是一些失败的经验。<笑>然后让我们有借镜跟心理准备，免得说未来有人要一头热进去的时候，就发现说啊，怎么跟现实不一样，然后就放弃。嗯、可是你没有哎、欸，嗯，你还是坚持守护在这个区块，<笑>而且还做得更大哦。对，因为下礼拜我们就要来预告，就是要来，我们先预告一下好了，因为我们下礼拜的节目就是其实就要谈学姐今年度的一个新的制作，叫做。嗯，民盲共游新竹工会堂，对，好像这是一个很大的计划，而且很有很有意义的计划。那我们就是先卖个关子，那请大家就是下礼拜同一时间继续收听我们的节目哦。好，好谢谢，拜拜，拜拜。拜拜